A great morning to all. Today, we have gathered here for two wonderful events, launch of an official blog and a district webinar organized by SAP Calicut team. I would like to invite Srimadhi Mercy Priya, Vipin Koriko, to the welcome address. Good morning all. On behalf of Additional Skill Acquisition Program, it's my pleasure to welcome one and all to our Koriko district webinar. The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. As a result, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. Research suggests that online learning has been shown to increase retention of information and take less time meaning the changes coronavirus have caused might be here to stay covid didn't stop team coricod we were buzzing with many initiatives and activities like the informative platform learnt simple online tutorial which could be used as a resource to help new sdes and students maintaining a training system up to date periodically requires a paradigm change it is evident that we need to think organize plan train and execute in ways that allow us to encompass new technologies collaborate over distance react faster train to purpose spend smarter open to opportunities and simplify we must forge ahead not become mired down in old ways of operating and training keeping all this in mind asap kurikur decides to introduce blogs as a great educational tool we believe that it can better meet the needs of a geographically dispersed audience due to its lack of location constraints it can provide better access to instructions and trainings than traditional instructional models we had a few objectives in mind while we came up with the blog we believe it provides a greater access and learning opportunities for students and enable them to learn connect conveniently at their own pace independent of location whenever and wherever they choose a blog provides on demand availability of training materials and also provides flexibility to students due to its 24/7 accessibility they can also revisit the blog if needed for revision purpose also it can be utilized to provide a complete standalone tutorial on it related topics for the general public or can be used as a part of blended learning program of our foundation module that supports existing training courses as pre-learning teaching material for new trainers or sds or as a post course reference for students moreover a blog promotes a student centric learning approach in which student influence the content activities materials and pace of learning we are planning to include most relevant and needed topics of it like google sheet google doc microsoft word excel powerpoint google slides google forms gmail gym cybersecurity and so on in near future in today's meet we are honored with the esteemed presence of our team leader ramesh sir he is the additional secretary and team leader of asap on behalf of koriko team i welcome ramesh sir who acts as a mentor guide and a person who is always approachable for asap koriko operations welcome sir it's my privilege to welcome dr varsha vidyadharan assistant professor in psychiatry government medical college calicut welcome madam i welcome all our stakeholders who are participating in today's meet thank you with immense pleasure i'm honored to invite sri ramesh t sir additional secretary and team leader of asap for the introductory remarks and launch of asap calicut official blog good morning to all thank you mr priya asap in the koricode uh, team not upon ഒരു പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് 
ഐ ഗ്രേറ്റ്ലി പ്രിവിലേജ് പിന്നെ എല്ലാ നല്ല തുടക്കങ്ങളും തിരശ്ശീനമായ ഒരു ജലാശയത്തിലെ വീഴുന്ന ചെറിയ കല്ലുകൾ പോലെയാണ് അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ തലത്തിലുള്ള ദീർഘകാലം പുതിയ പുതിയ കോളങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അപ്പം കോഴിക്കോട് ടി ഐ സന്ദർഭത്തിലും ബ്ലോക്കിലും എല്ലാ ആശംസകളും നേടുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ ബ്ലോഗ് ഔപചാരികമായി ലാഞ്ച് ചെയ്തായി thank you sir thank you for joining us and uh, for the official launch of the blog thank you sir next we'll move on to our district webinar series the 21st century thus begins with a paradigm shift in attitude towards online education so far the signs are subtle but the changes will ultimately be profound a new understanding of the very nature of learning has affected the definition design and delivery of education to adapt with this change has become a necessity of our survival today we are privileged to have with us dr varsha vidyadharan to guide us on this topic online teaching in covid era dr varsha completed her mbbs from government medical college koriko and her md in psychiatry from government medical college kottayam she is a wonderful speaker who delivers mental health talks in various social medias and other public platforms with immense pleasure on behalf of asap calicut i welcome you ma'am thank you thank you shima ellavarkum namaskaram nammali കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് വരെ എത്തി മാർച്ചിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ് ഏകദേശം ഈ കോവിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു വിഷ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഹോപ്പ് ബൈ ഏപ്രിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ എൻഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു തീരുമാനമാകും എന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ മെയ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് നാഷണൽ സീൻസ് കുറച്ചുകൂടെ മോശമാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായാലും നമ്മുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ജൂൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ പിക്ചറുകൾ കുറച്ചുകൂടി മാറി മാറുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണലി നാഷണലി സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരികയും ആ ഒരു പ്രോസസ് തുടരുകയും ചെയ്തപ്പോ കേസുകളുടെ രീതിക്കും രൂപത്തിനും ഭാവത്തിനും വ്യത്യാസം വരികയും നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വീണ്ടും സമയം വേണ്ടി വരും എന്ന് മനസ്സിലാകുകയും ചെയ്തു അപ്പോഴാണ് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ പോയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം അത്ര എളുപ്പം സാധ്യമാവില്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് കൂടി വന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം കൊറോണ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അതായത് അനിശ്ചിതത്വം നമുക്കറിയാത്ത നമുക്ക് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ വരും എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള ഒരു മനധൈര്യം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് സോ കോവിഡ് ഹാസ് ടോട്ട് എസ് ഇൻഫാക്ട് അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റി അൺപ്രഡിക്റ്റബിലിറ്റിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ദിനങ്ങളിലൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ കാലത്തെ പഠനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ നമുക്ക് വേണം അവിടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു ഡിവൈസ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ കണ്ണിന്റെ കാര്യമാണ് കണ്ണിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ 
കുട്ടികൾ ഓൾറെഡി ഈ ഡിവൈസ് സമയത്തിലധികം ആവശ്യത്തിലധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ കൂടുതൽ ഇത് കണ്ണിനും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കില്ലേ ഈ ഒരു അപ്രിഹെൻഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും പാരന്റ്സും ടീച്ചേഴ്സും നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാം നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പൊ കണ്ണിന് മാത്രമല്ല കാതിനും ശരീരത്തിലെ കഴുത്ത് ബാക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനെയെല്ലാം ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് റിയാലിറ്റി അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിന് എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വരാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് അതിനെ പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ സിൻഡ്രോം എന്നാണ് അതായത് തുടർച്ചയായി നമ്മൾ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നേരിടാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇമ വെട്ടുന്നത് കണ്ണ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവായേക്കാം അപ്പോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറവാകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ആ കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാൻ സാധ്യത എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ണ് കണ്ണിലൂടെ വരുന്ന ടിയേഴ്സ് കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ണ് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം മുന്നേ നമ്മൾ ഒരു ആറിൽ കുട്ടികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്കാണ് മയോപ്യ അതായത് അടുത്ത് കാണാം അവർക്ക് ദൂരെ കാണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓരോ രണ്ട് കുട്ടികളെ എടുത്താൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നു എന്ന ലെവലിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരത്തുള്ള സാധനങ്ങൾ വസ്തുക്കൾ കാണാൻ അവർക്ക് പ്രയാസം വരുന്നു അപ്പോ വേറൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത കുറച്ചു നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സ്ക്രീൻ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കണ്ണുകൾക്ക് വേദന സംഭവിക്കാം ചെറിയ മങ്ങൽ വരാം കണ്ണുകൾക്ക് വെള്ളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കാം കഴക്കുന്നത് പോലെ കണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള പേശികൾക്ക് വേദനയായിട്ട് വരാം പിന്നെ അവര് സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് എന്താണ് കാണുന്നത് എന്താണ് അതിലൂടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് ചെന്ന് നോക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരാം കണ്ണിന് മാത്രമാണോ പ്രശ്നം അല്ല നമ്മുടെ ചെവികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അതുപോലെ കഴുത്തിനും നമ്മുടെ നട്ടലിലെ കശേരുകൾക്കും പേശികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാം അപ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വൃത്തിയായിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അപകടമില്ലാത്ത വിധം സൂക്ഷിക്കാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഒന്നുകിൽ ഫോൺ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആകാം ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും കോഴിക്കോട് കണ്ട് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോ ഈ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് കണ്ട ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിവൈസുകൾക്ക് നല്ലോണം ക്ഷാമം നേരിട്ടിരുന്നു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് എമൗണ്ട് താഴെയുള്ള വെബ് ക്യാമുകളും സ്ക്രീനുകളും കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് സാധനങ്ങൾക്കും അതേപോലെ ഫോൺ ഡിവൈസസിനൊക്കെ കുറച്ചൊരു അവൈലബിലിറ്റി ഇഷ്യൂവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് നടക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് വലിയ ഡിവൈസുകളാണ് ചെറിയ ഡിവൈസുകളെക്കാൾ അവൈലബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് എത്ര ദൂരെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സ്ക്രീൻ പിടിക്കേണ്ടത് ഒരു കൈ അകലത്തിലെങ്കിലും ഇനി അത് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീറ്റ് ദൂരത്തെങ്കിലും സ്ക്രീൻ ഡിവൈസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് കണ്ണുകൾക്ക് സ്ട്രെയിൻ കുറയ്ക്കും അതോടൊപ്പം കണ്ണിനൊരല്പം താഴെയായിട്ട് ഏർ അതായത് കണ്ണിന്റെ അതേ ലെവലിൽ പിടിക്കാതെ ഒരല്പം താഴെയായിട്ട് ഡിവൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നന്നാവും പിന്നെ റൂമിലെ പ്രകാശം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ജനാലയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈസ് കൊണ്ടു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് അധികം പ്രകാശം റൂമിലേക്ക് വരാതിരുന്നാൽ നല്ലതാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനും നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകാശം ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ വ്യത്യാസം വരാതെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഒരല്പം താഴെയായി സ്ക്രീൻ ലൈറ്റ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് 
ഇനി എത്ര നേരം തുടർച്ചയായി നമുക്ക് ഇത്തരം സ്ക്രീനുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നെണീറ്റ് നടന്നു വരുന്നതോ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതോ ഒരല്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതോ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതോ നന്നാവും എന്നാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ഈ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ തവണ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതും വളരെ നല്ലതാ അതായത് കണ്ണൊന്ന് ഇവ വെട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാ ഇനി തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കണ്ണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി തിരുമിയ ശേഷം അടച്ച കൺപോളയ്ക്ക് മുൻ മുമ്പിൽ അത് അല്പനേരം വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് കണ്ണ് നമ്മൾ അടച്ച ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഐ ബോൾ അടച്ച കണ്ണിനുള്ളിൽ ക്ലോക്ക് വൈസോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസോ അതായത് കണ്ണ് അടച്ചാണിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഐ ബോൾ വലതുഭാഗത്തേക്കോ ഇടതുഭാഗത്തേക്കോ ഒരല്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക അതനുസരിച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഐ സപ്പോർട്ടിംഗ് എക്സസൈസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു മൂന്നാമത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് വിരലുകൾ വലത്തെ ചൂണ്ടുവിരലും ഇടത്തെ ചൂണ്ടുവിരലും ഒരല്പം മുന്നിലായി വെച്ചിട്ട് ഈ ചൂണ്ടുവിരലേക്ക് വലത് ഇടത് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് നോക്കുക അവിടെ നെക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളെ കഴുത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഐ മാത്രം വലതും ഇടതും മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം ഇതേ ചൂണ്ടുവിരലുകൾ അതായത് ഇടതും വില വലതുമായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച ചൂണ്ടുവിരലുകളെ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഐ ബോൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരല്പം സമയം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക നീക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസ് ആയി അവരെ വെച്ചിട്ട് അതായത് കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ മുകളിലും താഴെയും വെച്ചത് ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു തെറ്റ് മാർക്ക് ഇടുന്നത് പോലെ ക്രോസ് ആയി വെച്ച ശേഷം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും ഒരല്പം സമയം ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ ഐ ബോൾ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക ഇത്രയും എക്സസൈസുകൾക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് കണ്ണിന്റെ വ്യായാമങ്ങൾ ഐ സ്ട്രെയിൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ട്വന്റി 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 റൂൾ എന്ന് പറയും അതായത് ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റും നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഇഞ്ചെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഫീറ്റ് എങ്കിലും ദൂരെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ നോക്കുന്നു അത് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ദൂരെയുള്ള വസ്തുവിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോവുക സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം പച്ചപ്പുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഒരു അല്പം നേരം നോക്കിയിരിക്കുക ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചൂണ്ടുവിരല് മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്കും കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരല്പം ഇപ്പൊ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഒരല്പം ദൂരെയായിട്ട് അതിന് ഇതേ ചൂണ്ടുവിരലിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറി മാറി മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്കും ഈ വിരലിലേക്കും നോക്കുന്നു അപ്പോ ഇത്രയും എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിന് ആയാസം വരാതിരിക്കാൻ കണ്ണിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും അതേപോലെ ഇടയിൽ ഒന്ന് എണീറ്റ് നടക്കുന്നത് ട്വന്റി 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 റൂൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ബോഡിനെ സൂത്തൻ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇനി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബോഡി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയി ബാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വേറൊന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡ്ഫോൺ ആണോ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെവികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി വീട്ടിലുള്ള അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനെയും ബോഡിനെയും ചെവിനെയും ഒരു പരിധിവരെ ഈ സ്ക്രീന് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ടീച്ചർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രസന്റേഷൻ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ
ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ കൂടുതൽ ആക്സെപ്റ്റീവ് ആകണമെങ്കിലുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് തലേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എന്താണ് പോഷൻ എന്താണ് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഇന്റിമേഷൻ കൊടുത്താൽ നന്നാവും അവർക്ക് പ്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പോ തലേ ദിവസം ഇന്നതാണ് പിറ്റേ ദിവസത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപകാരപ്പെടും വേറൊന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ എന്താണ് അന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതില് സേലിയന്റ് ആയി നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പൊതുവിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് കഴിയാൻ നേരത്താണല്ലോ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുക ക്ലാസ് കഴിയാൻ നേരത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാം അതിന്റെ കൂടെ ക്ലാസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെയും ശ്രദ്ധയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതായിട്ട് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിവതും മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നാവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ലൈഡിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ലിമിറ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് സെന്റൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നന്നാവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ വാക്കുകളെ ആദ്യം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നന്നാവും പിന്നെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചാറ്റ് ബോക്സ് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ സമയം ചാറ്റ് ബോക്സ് മാനേജ് ചെയ്യുകയും സംസാരിക്കുകയും അത്ര എളുപ്പമല്ല എങ്കിലും ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇനി ഇഫക്റ്റ് ഓൾ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ മോശമാവുകയോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കാൻ പറ്റുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും അതേപോലെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡോ വൈറ്റ് ബോർഡോ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഇത്തരം ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ സഹായിക്കും ക്ലാസ് തീരുന്നതിന്റെ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് മുന്നേ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നൊന്ന് സം ചെയ്യുകയും അത് സേലിയൻ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും കൂടി ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും അതായത് ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പിന്നെ കുട്ടികൾ അത് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് അവർ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് റിട്രീവ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നോക്കുന്നു ഈ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ ലേണിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നടക്കും ഇനി പാരന്റ്സിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കഴിയുന്നതും വീട്ടിൽ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഇതിനായിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പലരുടെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അതിൽ നമുക്ക് കുറെ പരിമിതികളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടിയും വരും എന്നാലും നമ്മളിപ്പോ ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കാൻ പ്ലാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ഒരു ബോക്സ് ചോക്ലേറ്റ് കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനെ ഒന്നുകൂടി ഹാബിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഏതൊരു കാര്യവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മോട്ടിവേഷൻ വേണം എന്നാൽ അത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മുടെ ശീലങ്ങളാണ് ഹാബിറ്റാണ് ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച കാലമെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം തുടർച്ചയായി കൃത്യമായി കൃത്യസമയത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് അതൊരു ശീലമാകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സ്പേസിൽ കൃത്യമായ സമയത്ത് അത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റോ മുന്നേ ആയിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ കഴിയുന്നതും ഓൺലൈൻ ക്ലാസിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് അവരെ മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുവരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്ന് പ്രൈം ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എണീക്കുന്നു അവരുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു 
അത് കഴിഞ്ഞ് യൂണിഫോം ഉള്ള സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ പൊതുവെ യൂണിഫോം ഇടാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ ഒരു ടീച്ചിങ്ങിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടീച്ചിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നൊന്നും മൈൻഡിനെ പ്രൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അവരുടെ എസെൻഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ബുക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും നോട്ട് ബുക്സും റഫ് നോട്ടും എഴുതാനുള്ള കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വെക്കുന്നു കുടിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന വെള്ളം ഒരല്പം ദൂരെ ഐസ്ക്രീനിലേക്ക് വരാത്ത വിധം ക്രമീകരിച്ചു വെക്കുന്നു അതേപോലെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്കുകൾ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കരുതുന്നു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ മുന്നേ മിനിമം ഫുഡ് എങ്കിലും കഴിക്കാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക കാര്യം കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധയും ഏകാഗ്രതയും കിട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഭക്ഷണമെങ്കിലും അവരെ വയറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കുറയുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയ ഷുഗർ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാനും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പാറ്റേൺസ് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ പഠനത്തിലും സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു മോഡലാകണം എന്നുള്ളതാണ് പല പാരൻസും നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഓൾറെഡി അവർ ധാരാളം ടി വിയും സ്ക്രീൻസും ഗെയിംസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് അഡിക്ഷൻ വരില്ലേ കൂടുതൽ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകില്ലേ എന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മോഡൽ ആവേണ്ടത് അതായത് ഏതൊരു സ്ക്രീനും അത് മൊബൈൽ ആവട്ടെ ഐപാഡ് ആവട്ടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആവട്ടെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തുന്നു സ്ക്രീൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബോറടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രമാതീതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത നമുക്കൊരു പ്ലഷർ അല്ലെങ്കിൽ റിക്രിയേഷൻ വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ സ്ക്രീനുകൾ ചെലവഴിച്ചാലും അല്ലാത്ത സമയം ഈ വെർച്വൽ രോഗ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആളുകളോട് മിണ്ടുന്നു ഇടപഴകുന്നു സംസാരിക്കുന്നു ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാര്യം നമ്മൾ സ്ക്രീനിനോട് കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് വെർച്വൽ രോഗ ലോകത്ത് കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളും മോഡൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറണം അവരെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം പല പാരൻസും പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ അവൾ ദേഷ്യം പിടിക്കുമ്പോൾ ബഹളം വെക്കുമ്പോൾ എനിക്കത് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പാരൻസ് എന്ന നിലയിലും ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടിയല്ല പ്രശ്നം നമ്മളെ കുട്ടിക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് തിരിച്ചറിയാം പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അതായത് ചില ചില പെരുമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ അവരുടെ പ്രായത്തിനോ അവരുടെ സാഹചര്യത്തിനോ അനുയോജിച്ചതല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ അതേസമയം കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ നല്ലത് നല്ല ബിഹേവിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഡിസൈറബിൾ ബിഹേവിയേഴ്സ് അനുയോജ്യമായ ബിഹേവിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അവരെ വിമർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നീ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് എത്ര തവണ പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല നീ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഒരു തരം കേഴ്സിങ് ആ വാക്കുകളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാണ് അവരോട് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ ഒരു തരം വൈരാഗ്യമോ ഒരു തരം വിഷമമോ സങ്കടമോ ഒക്കെയാണ് അവരെ മൈൻഡിൽ ഇത്തരം വാക്കുകൾ കൊണ്ടുവരിക അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക വാക്കുകൾ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണോ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ ഉള്ളത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ടോൺ അന്ന് അന്നേരം എങ്ങനെയാവണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫേംനെസ് വിത്തൗട്ട് ആങ്കർ അപ്രോച്ച് ആയാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നമുക്ക് കുറച്ചു പറയാം കൃത്യതയിൽ പറയാം എന്നാലും അതിൽ ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഷൌട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആങ്കർ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഫേമായിട്ട് പറയാം എന്നിരുന്നാലും അതിലുള്ള ഒരു ദേഷ്യത്തിന്റെ രീതി ഒഴിവാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോ ഫേംനെസ് വിത്തൗട്ട് ആങ്കർ ഓഫ് അപ്രോച്ച്
അത് നമ്മൾ ഓരോ തവണയും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രത്യേകിച്ചും വീടുകളിൽ പാരന്റ്സിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണിത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അത് ആരും നോട്ടീസ് ചെയ്യില്ല ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യമായിരിക്കാം മേശപ്പുറത്തുനിന്ന് പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളങ്ങൾ കൃത്യമായ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കാം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അനുമോദിക്കുക അവരെ നമുക്കത് കണ്ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുക ആ നീ ഇത് ചെയ്തല്ലോ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല നീ ചെയ്തപ്പോ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി അതിൽ ഒരു എന്താ പറയാ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്ക്രീൻ ബേസ്ഡ് അഡിക്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൂടി അഡിക്ഷൻ ആകാം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ബിഹേവിയേഴ്സ് ക്യാൻ ടേൺ അഡിക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നത് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ചാവ് അത്തരത്തിലുള്ള ലഹരി സാധനങ്ങളോടാണ് അഡിക്ഷൻ എന്നായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ലാതെ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും അഡിക്ഷൻ വന്നേക്കാം അപ്പോ സ്ക്രീനുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഗെയിമിംഗ് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പെരുമാറ്റ അഡിക്ഷനിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം കുട്ടി തുടർച്ചയായി ഇത്തരം സ്ക്രീനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമുകളോ ചാറ്റിങ്ങോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമോ ഓൺലൈൻ മീഡിയകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം ഇതിന് കൊടുക്കുന്നു കുട്ടി നിശ്ചയമായും ചെയ്തിരിക്കേണ്ടുന്ന ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി ഇതിലേക്ക് പ്രാധാന്യം വരുന്നു സ്ക്രീനുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളോ ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് കുട്ടി വല്ലാതെ റെസ്ലെസ്സും ഇറിറ്റേറ്റഡും ആകുന്നു അത് മാറ്റിവെക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു തരം വയലൻ സ്വഭാവമോ ദേഷ്യമോ കാണിച്ചേക്കാം ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ സ്ക്രീൻ കുട്ടിക്ക് അഡിക്ഷൻ ആകുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓൺലൈൻ മീഡിയ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയർ ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോ ഏതൊരു കാര്യവും കുട്ടി ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോ തുടക്കത്തിൽ അത് ശീലമായിട്ടുണ്ടാവില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചയെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് ശീലമാകുന്നത് അങ്ങനെ ശീലമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുട്ടികളെ മാറ്റി നിർത്താൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അവര് പഠിച്ച തെറ്റായ ബിഹേവിയർ ഫോൾട്ടി ബിഹേവിയർ അവര് അൺലേൺ ചെയ്ത് പുതിയ നല്ല ബിഹേവിയർ അവര് റീലേൺ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സമയമെടുക്കുന്നതും നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ധാരാളം സപ്പോർട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കേണ്ടതും ആയ കാര്യമാണ് അപ്പോ അൺലേൺ ചെയ്ത് റീലേൺ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രോബ്ലം ബിഹേവിയറിന്റെ കാര്യത്തിലും അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മുടെ ഫേംനെസ്സും നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടും നമ്മുടെ കേഴ്സ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കെയറിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡുമാണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല കുഞ്ഞിന്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആണെന്നും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നമുക്ക് അവരോട് ഫേം ആയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചില കുട്ടികളുടെ കേസിൽ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ചിലർക്ക് അത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ തവണ വേണ്ടി വന്നേക്കാം ചിലർക്ക് അത് ആയിരം തവണ വേണ്ടി വന്നേക്കാം എത്ര സമയം പിടിച്ചായാലും നമ്മൾ ഫേം ആയി സ്ട്രോങ് ആയി കുഞ്ഞിന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ കുഞ്ഞ് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര മാത്രം കുഞ്ഞ് ഡെയിലി പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ പഠനശീലങ്ങൾ ആദ്യം തൊട്ടേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കഴിവതും ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ടോ കിടന്നിട്ടോ പഠിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക കാര്യം നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറന്നു പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രല്ല സാധാരണ ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് അറ്റ് എ ടൈം ശ്രദ്ധ കിട്ടുക ഏകാഗ്രത കിട്ടുക കോൺസെൻട്രേഷൻ ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ കിട്ടുക ഏഴ് തൊട്ട് പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധ
ഒന്നുകിൽ ദീർഘനേരമുള്ള സ്ലോട്ടുകളോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ള സ്ലോട്ടുകളോ ആയിട്ട് അവരെ പഠിപ്പി പഠിക്കാനിരിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കാറ്റും വെളിച്ചവും കഴിവതും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു കൃത്യസമയം എല്ലാ ദിവസവും പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശീലിപ്പിക്കുക ഇത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉറക്ക വായിച്ചിട്ട് കുഞ്ഞു പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പാരൻസോ ടീച്ചേഴ്സോ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട് നമ്മള് കുട്ടി ഏത് ടൈപ്പ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് ആ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഉറക്ക വായിച്ച് പഠിക്കണോ കേട്ട് പഠിക്കണോ മനസ്സിൽ വായിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനത്തോളം കുട്ടികൾ വിഷ്വൽ ലേണേഴ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു അവര് കണ്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അവരാദ്യം പറയുക ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാളുടെ വിഷ്വലി ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുക അങ്ങനെയുള്ളവര് കുറക്ക വായിച്ച് പഠിക്കണം എന്നില്ല നോക്കി പഠിച്ചാലും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷ് കാർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുകയും നമ്മൾ എഴുതിയത് ചാർട്ടുകളാക്കി വെക്കുകയും ചെറിയ ചെറിയ കാർഡുകളിൽ അത് എഴുതി വെച്ച് നോക്കുകയും അത്തരം പഠി പഠിക്കാനുള്ള രീതികൾ ഈ ടൈപ്പ് കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നന്നാവും ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കേട്ട് പഠിച്ചതാണെങ്കിൽ അവരൊരാളുടെ ശബ്ദമായിരിക്കും ഏറ്റവും ആദ്യം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓഡിറ്ററി ലേണേഴ്സിനാണ് ഉറക്ക വായിച്ച് പഠിച്ചാൽ നല്ലത് ഇനി വേറൊരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ട് കൈനസ്തെറ്റിക് ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ അവർ തൊട്ടും കണ്ടും അറിഞ്ഞും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റുകൾ അസൈൻമെന്റുകൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പാരന്റ് പോർട്ടൽ ഉള്ള സ്കൂളുകളാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പാരന്റ് പോർട്ടലിലൂടെ അസൈൻമെന്റുകൾ പ്രോജക്റ്റുകൾ ടു ഡു തിങ്സ് റെഫറൻസ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് ഒന്നുകിൽ പാരന്റ്സിനോടോ ടീച്ച് കുട്ടികളോടോ മുതിർന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് വെരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റിന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാം ഇത് കുഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഈ ഓൺലൈൻ കാലത്ത് പാരന്റ് ടീച്ചർ കോർഡിനേഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് സഹായിക്കുന്ന വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും ഓൺലൈൻ പോർട്ടലുകളും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ടി വിയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് അധികം സമയമൊന്നും ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടിയും ഉണ്ടാകില്ല അവരുടെ ക്ലാസ് സമയത്തുള്ള പോർഷൻസ് അവര് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു റെഫറൻസിനായും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ആക്ടിവിറ്റീസിനായിട്ടും പ്രോജക്റ്റുകളായിട്ടും കൊടുക്കാൻ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്കുകളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഓരോ ദിവസം ഓരോ പേജോ ഒരു ചെറിയ പാരഗ്രാഫോ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമോ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് പാരന്റ്സ് വഴി അവരെ ഗൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും നമുക്ക് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ശ്രമിക്കാം അപ്പോ കുഞ്ഞിന്റെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പാത്രം അറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലേണിംഗിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ രീതികൾ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കിച്ചു കൊടുക്കാനും പറ്റും അറ്റ് എ ടൈം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ശ്രദ്ധയോ ഏകാഗ്രതയോ കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മാത്രല്ല ടീച്ചേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന വേറൊരു കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് സിലബസ് ബേസ്ഡ് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് പലപ്പോഴും ഇത് പഠിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണം ആസ് എ പേഴ്സൺ അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് മെച്ചം ആസ് എ സോഷ്യൽ അനിമൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ പഠിത്തം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താണ് ഉപയോഗം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പല പാഠഭാഗങ്ങളും ഇതിനൊന്നും ഒരു ആൻസർ കൊടുക്കാത്ത ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും വെറുതെ മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തീർക്കുന്ന ഒരു പാഠഭാഗമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ കഴിയുന്നതും ലേണിംഗ് ഫൺ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ നോക്കുക എന്തെങ്കിലും റാൻഡം ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ഇൻപുട്ട് കിട്ടുകയോ ഗ്രൂപ്പ് ലേണിംഗ് പറ്റുന്ന അവസരങ്ങളിൽ
നേരെ മറിച്ച് അവർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ ഉപയോഗമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇന്നിന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടി പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഉത്തരം ജോലി കിട്ടാൻ എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ലേണിങ്ങിലൂടെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നും അവർ പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നും അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ ലേണിങ്ങിന് സാധിക്കുമെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലേണിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഴിവതും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് അത് ഫൺ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടും ചില കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായാലും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച് ആവശ്യാനുസരണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം വരും അത്തരം കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ സ്ലോ ലേണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂടുതൽ സമയം പഠനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച് വൺ ടു വൺ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും അതായത് ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചാൽ നാളെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് എത്ര ബുദ്ധിയുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഞാൻ അത് മറക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം കൂടുതലാണ് ഏകദേശം അറുപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോയേക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നാളെ വൈകുന്നേരം ഒന്നുകൂടി റീകലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി അതൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അതൊന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അതേപോലെ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും ഒന്ന് ബ്രഷപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് അത്ര സമയം വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ലേണിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാഠഭാഗം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ എന്താണ് ആ പാഠഭാഗം നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് കണ്ണോടിച്ച് പോവുക പാഠഭാഗം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ ഭാഷയിൽ അതിനെ സർവേ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ച് പോകുമ്പോ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകും ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കാം ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ആ പാഠത്തിന് താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കാം അതിന് ക്യൂ എസ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നു പിന്നീടാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ആറുകൾ മൂന്നാറുകൾ വരുന്നു നമ്മൾ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു നോക്കുന്നു റിസൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഒരല്പ സമയത്തിന് ശേഷം അതൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു അപ്പൊ എസ് ക്യു ത്രീ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് വേറൊരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് എന്തറിയാം ഈ പാഠഭാഗത്തിന് പറ്റി എന്ന് ആ പാഠഭാഗം തുറ തുടക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ ഒന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വാട്ട് വി നോ അബൌട്ട് ദി ടോപ്പിക് ഓൾറെഡി രണ്ടാമത് നമുക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയി ഈ പാഠഭാഗത്തിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് വാട്ട് വി നീഡ് ടു നോ അത് പഠിച്ച ശേഷം വാട്ട് ഹാവ് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ഇത് മൂന്നും ആലോചിക്കുന്നതും ഒരു തരം റിവിഷന്റെ ഉപയോഗം ചെയ്യും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സമയമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓൺലൈൻ ലേണിങ്ങിൽ ഡിവൈസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിനും കാതിനും ബോഡിക്കും വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ അതിനുശേഷം ടീച്ചേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ണിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലേണിംഗ് എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എപ്പോഴും 
സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാര്യം ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ കണക്ടിവിറ്റി പൂവർ ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഫ്രീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പലതരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു രണ്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് പ്ലാനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് മോശമാകുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ കണക്ഷൻ വേറെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അത് ഡിവൈസ് റിലേറ്റഡ് പിന്നെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെയും ആ സമയത്ത് പാരന്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമായ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത്രയും നേരത്തെ ഡിസ്കഷൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പഠനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഓൺലൈൻ അഡിക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് അഡിക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ആ ബിഹേവിയർ അൺലേൺ ചെയ്ത് റീലേൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാം എന്നൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഇടപഴകുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കോമണസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ഫീഡ്ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കമന്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു ഷിമ കേക്കാമോ ഷിമ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന നിലയില് നമുക്കിപ്പം ടീനേജേഴ്സിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയണ്ട കേട്ടോ തീരെ ചെറിയ മക്കളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇവര് പലപ്പോഴും ലോഗിൻ ചെയ്ത് ഇവരെ വഴിക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും വീഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അവരവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പ്രൈവറ്റ് ചാറ്റുകൾ ഇതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശ്രദ്ധയോ ഏകാഗ്രതയോ കുറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ഹെറാസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വന്നേക്കാം പുച്ഛിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കമന്റുകൾ വന്നേക്കാം അപ്പോ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിന് കുറച്ചുകൂടി ഫൺ ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്ന് പ്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് കുറച്ചൊരു മൊണോട്ടണസ് ആണെന്നും എന്നാൽ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് എന്നും അവരോട് ആദ്യം തന്നെ പറയുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് അസൈൻമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റുകളോ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് സെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ആ ഭാഗം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന് നോക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും നോൺ റിലേറ്റഡ് ടു അക്കാഡമിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരെ ശ്രദ്ധ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം പിന്നെ കുറെ പ്രലോങ്ഡ് ടൈം ലേണിംഗ് ഇല്ലാതെ ബ്രേക്കുകൾ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളായിട്ടും കൊടുക്കാം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അവർക്ക് ചെറിയ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസമുള്ള കുട്ടികളെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവര് ഭയങ്കര ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവാതെ അവരൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എവിടെയൊക്കെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് ഇൻഫാക്ട് നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൂയിസൈഡുകളോളം ഈ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ആഴ്ചകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വല്ലാതെ ഡിമോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സത്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് എനിക്ക് ഉൾപ്പെടെ എന്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേര് ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് തന്നെയാണ് ഒരല്പം സമയം സ്ക്രീൻ മിസ് ആകുമ്പോഴേക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വല്ലാതെ ഡിജക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഡിവൈസുകളുടെ വഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അതായത് അവൈലബിലിറ്റി കൂട്ടാൻ നമ്മുടെ ടീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ് ടീച്ചേഴ്സ് കൂട്ടായ്മ
ഇനി രണ്ടാമത് അത് പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ വീഡിയോസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നിട്ടത് കുട്ടിയുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റിനുള്ള നിയർബൈ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് അത് കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള വഴികളുണ്ടോ ഇനി ഇതൊന്നും പോസിബിൾ അല്ല ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഒരല്പം കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളൊക്കെ തുറക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ എത്തിത്തുടങ്ങി അത് കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റേബിൾ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ നമ്മൾ ടെൻത്തിനും ട്വൽത്തിനും എക്സാംസ് നടത്തിയിട്ടും നമുക്ക് വലിയൊരു റിസ്ക് ഇല്ലാതെ കേരളത്തിന് കടന്നു പോകാൻ സാധിച്ചു അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയവും കടന്നു പോകുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് അവര് ലേണിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പം അതുവരെ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമെന്നും ആ നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എത്തുന്ന രീതിയിൽ അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാമെന്നും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ നേരിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നടന്ന സെലിബ്രിറ്റി മരണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഈ അഡ്വേഴ്സിറ്റി കോഷ്യന്റിനെ പറ്റി ധാരാളമായി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ നമ്മൾ ഐ ക്യു ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യന്റ് അതേപോലെ സോഷ്യൽ കോഷ്യന്റ് ഇ ക്യു ഇമോഷണൽ കോഷ്യന്റിനെയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അഡ്വേഴ്സിറ്റി കോഷ്യന്റ് എന്ന് ഒന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രതി പ്രതിസന്ധിയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവരുടെ പാരന്റ്സിനോട് അവരുടെ ഇപ്പത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണെന്നും അത് കടന്ന് മുന്നോട്ട് പോവാനുള്ള മനധൈര്യവും സപ്പോർട്ടും മാക്സിമം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസമോ ശക്തിയോ ചോർന്നു പോകാതെ അവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ സപ്പോർട്ട് മാക്സിമം കൊടുക്കാനും പറയുക പിന്നീട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പോലും അതൊരു മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഒരു ട്രെയിനറിന് അത് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം വീട്ടിലെ പാരന്റ്സിന് അത് എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ള രണ്ട് രണ്ടുപേരുടെയും വ്യൂ പോയിന്റിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ മേഴ്സി മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റും സിറ്റുവേഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ മാത്രല്ല കോവിഡ് വരുന്നതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ പല വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കോഴ്സുകളും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോവാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ം ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സിന് സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പാരന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സ്കൂൾ ടൈം അത്ര ഫുൾ സ്കൂൾ ടൈം പോലെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇപ്പോഴും പല സ്കൂളുകളും പോയിട്ടില്ല മാക്സിമം ത്രീ അവേഴ്സ് ഫോർ അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒട്ടും പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് മാസ്ക് സ്ഥിരമായി ധരിച്ച് കൈ കഴുകി സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കേണ്ടുന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും തന്നെ വളരെ ഞെട്ടലിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലെ മാത്രം കുട്ടികളെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പല പ്രതിസന്ധികളും കണ്ടു നിപ്പയുടെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടു പ്രളയങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടു ഇപ്പൊ ഒരു നാലഞ്ച് മാസമായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആളുകളെ കാണാതെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാതെ ഉള്ള ഒരു മടുപ്പും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ട് ഇതൊരു പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലഘട്ടമാണെന്നും ഇതും നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു പോകുന്നുള്ള ഇമോഷണൽ ആൻഡ് മോറൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതും അഥവാ നമ്മൾ ഡിജക്റ്റഡ് ആയാലും അതൊരിക്കലും കുഞ്ഞിനെ കാണിക്കാതെ കുഞ്ഞിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാന്നും എന്തെങ്കിലും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ
നമ്മളിപ്പോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വർക്കിംഗ് പാരന്റ്സിനോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നമ്മള് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത ശേഷം ഈ സിസ്റ്റം ഒന്ന് റെഡിയാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊരു ശീലം ബിഗിൻ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമ്മൾ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണക്ഷൻ സ്ക്രീന് ഇതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഇപ്പൊ ഒരു ലിങ്കിന് ശേഷം അടുത്ത ലിങ്ക് ആണ് വരുന്നത് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്സാപ്പ് വെബ് ഇന്റെ ഉപയോഗം സ്വീകരിക്കാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണും വാട്സാപ്പും വാട്സാപ്പ് വെബ് വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഓൺലൈൻ കയറാൻ ഒരു ലിങ്കിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലിങ്കിലേക്ക് കയറാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ കുട്ടികൾ വളരെ ടെക്കി സാവി ആയതുകൊണ്ട് അത് പഠിപ്പിക്കാൻ അധികം പാരന്റ്സിനും വല്ലാതെ പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല ഇനി അത് വാട്സാപ്പ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കയ്യിൽ ഒരു കുഞ്ഞു ഫോണ് നമുക്കിപ്പോ ഒരു ചെറിയ ഫോണിന് അധികം വലിയൊരു വില വരാത്തത് കൊണ്ട് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാരന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് അവർക്ക് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ലിങ്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാനും സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അത് എടുത്തു വെക്കാനും നമ്മൾ ഈ കണ്ണിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വ്യായാമങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ചെയ്യാനും പറയാം പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ശീലമാകും ഇടയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം വീണ്ടും ബ്രേക്ക് എടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുന്നില്ലേ ഒന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി ലിങ്ക് പോയി ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വന്ന് നമുക്ക് പാരന്റ് പോർട്ടലിലൂടെ നോട്ട്സ് എടുക്കുകയോ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കുട്ടികൾ വഴി അത് ആക്സസ് ചെയ്യുകയോ അത് കവറപ്പ് ചെയ്ത് കുഞ്ഞിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം ഷിമ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് ചില കുട്ടികളുടെ എങ്കിലും പാരന്റ്സ് ഈ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് തീരെ കണക്ടഡ് അല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ഫെസിലിറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്ത പാരന്റ്സ് ആവാം അങ്ങനെയുള്ള പാരന്റ്സ് ആവുമ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിന് അവരെ എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അത്ര വലിയ പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം അവര് തന്നെ നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമായിരിക്കുമല്ലോ പല സമയത്തും അപ്പോ പിന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് പിന്നെ പാരന്റ്സിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടീനോട് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം കുട്ടികൾക്ക് അത് ശീലമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്നന്ന സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ പോയിട്ട് ഇന്നന്നത് പോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനം അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്ന് അവർ നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ലിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ കയറണം ലിങ്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അതേപോലെ ഡിവൈസ് എവിടെ വെക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരത്തെ കേട്ട് ഇൻപുട്ട് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഷീമ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ റിലാക്സേഷൻ എക്സസൈസ് പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാമിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ണ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുക നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ് രണ്ട് ട്വന്റി 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 റൂള് സ്വീകരിക്കുക ഓരോ ഇരുപത് മിനിറ്റും സ്ക്രീൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ഇരുപത് ഫീറ്റ് ദൂരെയുള്ള കൃത്യം ഇരുപത് ഫീറ്റ് വേണം എന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ദൂരത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് നമ്മളെ രണ്ട് കൈകളും കൂട്ടി തിരുമിയ ശേഷം അടച്ച കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ അത് വെക്കുക നാല് നമ്മുടെ രണ്ട് ചൂണ്ടുവിരലുകൾ കണ്ണിന്റെ വലതും
പിന്നെ ദൂരത്തുള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് ദൂരെ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കുക കണ്ണിന്റെ അറ്റത്തെ മൂക്കിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ ദൂരെയും അറ്റത്തുമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ തവണ ഒരു ദിവസം ചെയ്താൽ കണ്ണിന് റിലാക്സേഷൻ കിട്ടും പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പേസ് കുറയ്ക്കുക സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിലുള്ള പുതിയ വാക്കുകളും പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും ഓരോന്നും സമയമെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ബോർഡുകൾ ഐതർ പിന്നെ വൈറ്റ് ബോർഡ്സോ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോർഡ്സോ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം മനസ്സിലാവാത്തവരോട് അത് വായിച്ച ശേഷം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നമ്മളോട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പിലോ മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറയാം പിന്നെ പാരന്റ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽപ്പും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഷിമ ഓക്കെ അല്ലാതെ പ്രലോങ്ഡ് ആയോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തിട്ടുണ്ടാവോ നമുക്ക് വളരെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഒരു ടോക്ക് ആയിരുന്നു മാമിന്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആസ് പാരന്റ്സ് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എസ് ആർ കോഴിക്കോടിന്റെ ക്ഷമം സ്വീകരിച്ച് മാമിന്റെ ബിസി ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒന്നോ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ചെലവാക്കിയതിനായിട്ട് വളരെയധികം നന്ദി മാം മാമിന്റെ ടോക്ക് മാമിന്റെ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഞങ്ങൾ ഗ്രാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുറെ ടേക്ക് അവേ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം